Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Two Lives podcastünk második adásában. Aki esetleg nem látta volna az előző epizódot, annak röviden elmondom, hogy a Two Lives, vagyis második élet programunk keretén belül elindítottunk egy videós beszélgetést, és azokat a partnereinket csábítjuk egy könnyed eszmecserére, akik részt vesznek ebben a projektben. Ugye ez a projekt az újrahasználattal foglalkozik, és a kimenete az gyakorlatilag az lesz, hogy hogyan tudunk egy, egy ösztönző szakpolitikát összeállítani az újrahasználattal kapcsolatban. A, a második adásnak a vendégei, ugye láthatjátok, hogy két fiatal hölgy van velünk, ők Szakács Eszter és Sándor Barbi, a Székes Zöldvár Facebook oldalnak az alapítói, úgyhogy szeretettel köszöntjük őket. Csajok, meséljetek egy picit magatokról, hogy mi is ez a Székes Zöldvár, aki még esetleg nem találkozott veletek. Sziasztok, én is Sándor Bardi vagyok, és hát a Székezöldvárról így első körben annyit, hogy van egy közösségi oldalunk, Facebookon is fent vagyunk, és Youtube-on is, és hát tippeket adunk, olyan tippeket, amiket mi is kiszabáltunk, ilyen hétköznapi tippeket arra, hogy hogyan lehet környezettudatosan élni, meg hogy kicsit így jobban megszeressük a Természetesen a környezetet, ez az egyik profilunk, és ezen kívül hát kicsit ilyen útkeresésben is vagyunk, mert egyébként több dolgot is csinálunk, és ezeket elmondja mindjárt ezt is. Hát most egy ilyen nem formális szervezetként működünk. Ugye YouTube-on, Instagramon, Facebookon vagyunk fel jelenleg, főleg Zero Waste módszereket és tippeket szoktunk ugye ott adni. Vannak együttműködő partnereink, és az együttműködő partnereinket megpróbáljuk igazából motiválni arra, hogy minél környezettudatosabban működjenek, illetve vannak olyan együttműködő partnereink is, akikkel megpróbáljuk egymás munkáját támogatni, megtalálni a közös pontokat, így közös ilyen népszerűsítő eszközöket használni. Ilyen például a kolett kozmetika, a kocsogó kávézó, a bíráló és a, és a Gaja Egyesület is, illetve most már a Two Lives projekt partnerek is, aminek így most nagyon örülünk, mert egy csomó lehetőséget látunk benne. Ezen kívül még videókat is szoktunk készíteni, Hát mindig másmilyen témában. Barbi van, hogy a biokártyéről vesz fel ö, tippeket, hogy hogyan készít komposztot, és van, hogy szépségápolási tippeket is adunk. Említettétek a Zöldre váltunk programot, és láttam is az oldalatokon ezt a kis gyűjtő oldalacskát, amire a kis bakancsos pecséteket gyűjthetik a vállalkozók. Erről egy picit meséljetek részleteiben, hogy hogy néz ki ez a program. Igen, hát helyi vállalkozásokat szoktunk felkeresni, és mindenkivel egyénre szabottan egyeztetünk, hogy mik azok az olyan lépések, amik így a vállalkozásába beilleszthetőek és megvalósíthatóak. Van egy listánk, amiből, amiből választhatnak, és kitűzzük a célt, és ha ezt megvalósítják, akkor, akkor erre a plakátra kapnak egy tetszéket. És hát ugye, hogy ezt is említette, van több együttműködő partnerünk, a kollátkoz, nekik a, a bíráló, söröző, a kocsogó kávétó, és ők már mind tettek egy-egy lépést a zöld vállalkozás felé, és egyébként szeretnénk majd így kicsit több vállalkozás is bevonni ebbe a szoktunk egy gyűjtést is szervezni, így a hajléktalan szálló való fogva. És ez is, hát így próbáljuk ezeket a szociális dolgokat összekötni a környezet tudatosszága, például, hogyha mondjuk valakinek van olyan téli ruhája, amit, amit már nem használ, akkor ugye télen ezt oda lehetett adományozni a vagy léptelen szállónak, vagy fogtósokat. Igen. Hát, hogy ilyen személyes dologról is beszéljek, hivatásomat tekintve én ifjúság segítő vagyok, jelenleg szociális munkásnak tanulok, 
és a kríziskezelő központban foglalkozok hajléktalan emberekkel, így azért ö, könnyebb kicsit összekapcsolni ezeket az adománygyűjtési akciókat. Ö, vettem részt ö, önkéntes európai programon, Görögországban töltöttem egy évet, úgyhogy szerintem azért ez egy elég nagy nyitottságot adott nekem, és így elég nagy kihatással van az egész életemre, és uh, talán ez a nyitottság indította el benne ezt az igényt is, hogy valami olyan dologba fogjak bele, ami, ami fontos számomra, hogy ez a Széker Zöld oldal. Nagyon jól hangzik minden, amit elmondtatok, és ez a nyitottság szerintem a tulajt közösség minden tagjára nagyon jó hatással lesz, és a közös munkára is, hiszen ez is egy nemzetközi projekt, és ahogy te is láttad, Eszi, mi is látjuk azt, hogy bárhová is megyünk, a projektpartnerek mindig újabb és újabb dolgokkal ismertetnek meg bennünket, és ezeket a jó gyakorlatokat sikerül is hazahoznunk. Nagyon sokrétű az a tevékenység, amit itt bemutattatok és elmondtatok nekünk. Változott-e most valamit ez az aktivitás, mióta otthon vagyunk, vagy itthon vagyunk, és mindenki home office-ban dolgozik? Hogy tudjátok ezt megoldani, illetve van-e valami új tudás? Tanított-e nektek ez a helyzet valamit most? Hát én, én egy multicégnél dolgozok jelenleg, és beszerzőként, és ugye, hát, több meg szerencsém van, hogy ugye ezt itthonról is tudom csinálni, viszont ugye ehhez hozzá kellett szokni, meg így nincsen szabad időm végül is, meg, meg ami van szabad időm, azt ugye próbálom csinálni a szabadban, ugye van egy kertem, és akkor így oda szoktam kimenni, meg jogázok, azt egyébként sokkal több időm van rá, egyébként is szoktam, de így most ezt rendszeresítettem. Úgyhogy így kicsit most inkább arról szól, szerintem most hozzászokunk ehhez a helyzethez, és hát ez mellett nyilván ugye követjük a híreket, meg, meg próbálunk így napra készet lenni, de, de hát igen, most így elég nehéz mit mondani, így a szörnyűzet tudatosságról, mert most kicsit így elment erről a fókusz, és szerintem ez normális is, mert most így az emberek annyira nem ezzel vannak elfoglalva. Persze, Bizonyos szempontból, meg meg is csak ugye előtérbe kerül a környezet tudatosság, csak szerintem nem úgy, ahogy eddig, mert most egy kicsit így lelassult a, a világ, mondhatjuk ezt, és hát ugye nagyon sokszor lehet hallgatni, hogy, hogy ugye a környezet szennyezés is csökkent ezáltal, ugye a széndiokszid kibocsátás, hogy mondjuk, hogy itt csak így a saját példámat nézem, hogy nem kell minden nap beautózni az irodába, mert egyébként az irodás pont úgy van, hogy tömegközlekedéssel nehéz elérni, és akkor így is kell jautót használni. Tehát így tavasszal, mert hogyha egy jobb idő van, akkor szoktam néha biciklivába menni. De, de hát ugye ez így csak sokat szerintem hát így forrolunk a, a környezetnek ezzel. És hogy Tényleg szerintem erre a lelassult életre számos egy kicsit koncentrálnom, hogy így átvennünk ennek a ritmusát, meg meg lehetni ugye ebben a képet is. És, és érdekes, mert ugye ilyenkor derül ki azt, hogy mi az, amit valójában meg tudunk valósítani, mert szerintem sokszor így a, a normális életünkben ugye azt mondjuk, hogy hát ezt nem lehet megoldani, meg ez kicsit ugye komfortzónánkon kívül van, de amikor meg rá vagyunk kényszerítve, akkor kiderül, hogy egyébként még is csak lehet. És szerintem például ilyen ez az otthonról dolgozás is, hogy végül is megoldható, és, és szerintem ez egy jól szerint a környezetnek. Jó, annyit még hozzátennék, hogy a spórolás az ugye együtt jár a fogyasztás csökkentésével, így erre is nagyon próbálok most odafigyelni, Például a telefonomat és a laptopomat is átállítottam energiatakarékosra, meg nagyon figyelek, hogy kevesebb vizet használjak el fürdéskor, meg, meg zuhanyzáskor. A mosást is egy picit próbáltam csökkenteni, hogy jobban összevárom a ruhákat, mire elindítok egy mosást. Úgyhogy nekem most ez az, amiben történt fejlődés. A csomagolásmentes vásárlás az kicsit most háttérbe szorult. Tehát nem, igen, nem vagyunk most valami aktívak a közösségi oldalon, 
de ez azért is van, mert hogy olyan terveink vannak, hogy egy társadalmi vállalkozást szeretnénk majd létrehozni egy-két éven belül remélhetőleg, és hát most már nem annyira útkeresésben vagyunk, most már ez inkább a tervezési fázis, és erről kell nagyon sokat olvasni, nagyon utána járni. Ez egyébként a, a Rius témájába vág, ennyit így elárulok, de így többet egyelőre nem szeretnék, mert még változhat igazából, alakulhatnak a dolgok, de, de ez a terv. Van, akinek nehezebb, van, akinek könnyebb ez az otthoni helyzet, és aki hallgat most titeket, illetve hallgatja ezt a beszélgetést, mindenképpen merít a ti életetekből, ötleteitekből, és csak az lett volna a kérdésem, hogy üzentek-e számukra valamit? Igen, én például azoknak üzennék, akik most a jelenlegi helyzetben is dolgoznak, és mondjuk a fizetésük hát nem csökkentették. Tehát, hogy például ez egy spórolása is nagyon jó lehetőséget ad, ugyanis ugye nem annyira sok lehetőségünk van most elkölteni a pénzünket, például ruhát venni, és mindenféle felesleges dolgot megvenni, nem nagyon van most lehetőségünk, és ezzel szerintem jó, hogyha tudunk élni. És ezen kívül még úgy mindenkinek azt üzenném, hogy nézze meg, hogy ez a nehéz és elég elszomorító helyzet, milyen tanulságot tud adni, tehát hogy mi a tanulsága az egésznek az, az ő saját életében. Most egyére szabott tanácsokat nagyon nem, nem tudok adni. Igen, mert egyébként tényleg mindenkinek most teljesen más az élethelyzete, és ugye kapjuk ezeket az információkat így a közösségi médiában, hogy hogy most ki kell próbálni minden, mert ki használni a szabad idő, de nem feltétlenül mindenkinek van a szabad ideje, meg, meg hát ugye az se baj, hogyha, hogyha valaki éppen szomorú a helyzet miatt, vagy mérges, szóval nyugodtan lehetnek ilyen érzéseit, és, és hát tényleg így meg kell látni a helyzetben a jót, szóval azt sem szabad hagyni, hogy végül is ezek a rossz érzések így eluralkodjanak, Uh, és például itt személy szerint nekem um, azt a változást most együtt életemben, hogy, hogy azokat a dolgokat értékelem, amik vannak, és nem azok, amik most éppen hiányoznak. És uh, hát ezt így tudom tanácsolni mindenkinek, hogy inkább arra koncentráljon, így a legegyszerűbb dolgok is tényleg most uh, elértékelődnek, hogy van mit ennünk, van hol laknunk, ezek az apróságok, amik apróságnak tűnnek, de persze. Hát én két hétig beteg szabadságom voltam, és akkor tapasztaltam meg azt, miután két hét után kimozdultam otthonról, csak hogy bevásároljak magamnak, hogy ez körülbelül olyan érzés volt, mintha nyaralni mentem volna, mert annyira elszoktam már az emberektől, meg a napsütéstől, úgyhogy talán elcsépeltnek hangzik, de tényleg az, hogy az apró, dolgokat, hétköznapi dolgokat is értékeljük. A Facebook oldalatokon láttam, hogy ugye rengeteg tippet, ötletet osztotok meg a követőitekkel, és ugye hamarosan jön a húsvét, és láttam, hogy erre is van nagyon jó kis tojásfestési praktikátok, hogyha erről egy pár szót beszélnétek, akkor azt megköszönjük. Um. Többféle természetes módszert találtunk. Hát ugye ezt tavaly teszteltem több módszert, és azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy egyedül a lilakáposztával való festés az vált be, a többi az, az nagyon halovány, élettelen színű lett, de ha valakinek van még egyéb ötlete, akkor tök jó lenne, ha a kommentárban megírná de nekünk ez vált be a legjobban. Illetve a húsvéti díszeket is ugye lehet készíteni, és itt a természetes alapanyagokat javasolnám, hogy nem kell megvenni a, a szupermarketekben a mindenféle műanyag ö, eszközöket. 
hanem néhány botot, hogyha összegyűjtünk és rögzítjük egymáshoz, akkor, és valamilyen módon feldíszítjük, akkor az szerintem sokkal tud lenni. Igen, meg tudjuk előtt csinálni ilyen karácsonyt, és karácsonykor, hogy nem élő szert, vagy világos szert hozott, hanem ilyen botonból összeállított, és nem tudjuk, hogy és ez most át lett alakítva ilyen ö, húsvéti fává, vagy május fára is hasonlít nekem egy picit, mert hogy ilyen ö, kis tinas szalagokat kötöttem rá. Szeretnénk jövő héten is folytatni ezt a sorozatot. Van ötletetek, hogy a túlejszközösségből kit hívjunk meg jövő héten, akit szívesen hallanátok, akinek az életét egy kicsit jobban megismernétek? Kit javasoltok? Én javasolnám a Márhofer Pétert az Alba könyvmentőktől, és Barbi. Igen, hát a, szerintem a hatékes étteremből. Meghívjuk akkor ide közénk Hermanné Nagy Veronikát, és akkor meghívjuk Márhofer Pétert, és velük folytatjuk. Köszönjük, Köszönjük szépen, szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük a megkívást. Nagyon szép húsvétot, Gusti is elköszön, és akkor <gül> a fel. Sziasztok! Sziasztok! Hello, sziasztok! <gül>